മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ മാസം ഇങ്ങോട്ട് തന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് ഷാർജ അൽ കാസിമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താമാർക്കൊക്കെ എണ്ണായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ സാലറി കിട്ടുന്നിടത്താണ് പഠിക്കുന്ന മുതലിമികൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ആണ് ഇതാ പഠിച്ചിറങ്ങിയ നാല് വർഷം പഠിച്ച ആളോട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ പഠനം നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നോക്കി നിങ്ങൾ നാല് ദിവസം ക്ലാസ് മൂന്ന് ദിവസം ലീവും എവിടെ പഠിച്ചത് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഓ ഫാദർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ അവരില്ല ഫാദർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോ എത്ര ഫീസ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഫീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരില്ല ഫ്രീ ആണ് അപ്പഴാണ് എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ശരി നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ തായ്ലാൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെ പല നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ക്ലാസ് സിസ്റ്റമല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല വാല്യൂബിൾ ആണ് അലഹമ്മദ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നോമ്പിന്റെ നോമ്പ് തുറക്ക് നമ്മുടെ കാസിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ നേരെ മുമ്പില് അവിടെ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ അസ്സാമലൈക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉസ്താമാർ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണ് എണ്ണായിരം പതിനായിരം മാക്സിമം പതിനയ്യായിരം എന്നാൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മാസം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അതായത് അത്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റിയിലുള്ള അൽ കാസിമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇവർ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആളാണ് ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ആ ഇത് ബോയ്സിനുള്ള കോളേജാണ് കോളേജാണ് ഓക്കെ അവരുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അതാ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ അതാ അതാ ബാഗിൽ കാണുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളത് ഇത് ഇതേ സെയിം ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഒരു ഷേപ്പും വ്യത്യാസം ഇല്ല അത് തൊട്ടപ്പുറത്തതാ അത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ബിൽഡിംഗ് അത് ഗേൾസിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തൗസൻഡ്സ് പ്ലസ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മലയാളി പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ മലയാളി ബോയ്സ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അത് ലേഡീസിന്റെ കോളേജ് അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ അവരെ ഹോസ്റ്റല് തൊട്ട് പുറകിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബോയ്സിന് എങ്ങനെയാണോ ബോയ്സിനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതെ കോളേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ കോളേജിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ അത് മെയിൻ കോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ജേണലിസം ഉണ്ട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ശരിയാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് കോളേജ് ഓഫ് ഖുറാൻ പിന്നെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഈ കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗേൾസിനും സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ആ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനൊക്കെ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ വർഷം അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടില്ല
നടന്നോണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടപ്പോ എത്ര വർഷമായി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് പതിമൂന്ന് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മലയാളികൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിവിടെ നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് നാട്ടിലത്തെ പോലെ മൂന്ന് വർഷമല്ല നാല് വർഷത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് താമസത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറമെയാണോ ഭക്ഷണം താമസം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആണ് താമസം ഫ്രീ ആണ് ഓ മാഷാല അതിന്റെ പുറമെ അത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഭക്ഷണവും ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അതിന്റെ പുറമെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ നാട്ടിൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഏതൊരാൾക്കും പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫി അവരുടെ സ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം മാർക്കുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അഡ്മിഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെലക്ട് ആയാല് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആ മഹദിലാണ് നമ്മള് നമ്മള് പോയിരുന്നല്ലോ ആ നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ മർക്കസ് എന്നാണ് ഇവര് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപനം പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ അത് അതിന് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടില് സ്ഥാപനം നല്ല പ്രചരണം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്റെ വീടിന്റെ താഴെ ഒരു കമ്പനി വന്നിരുന്നു കാസിമി യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തു ഷാർജിലുള്ളത് പക്ഷെ അതേപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുത്താലിമികൾക്ക് കാണുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിയത് മുതൽ വഴിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വീകരണം തന്നത് ഇന്നും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചെമ്മാട് ദാറുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരന്തൂർ മർക്കസ് അതുപോലെ മദിനി അക്കാഡമി അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി ദാറുസ്സലാം കടമേർ റഹ്മാനിയ കോളേജ് തിരുവല്ലൂർ വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ ചൊക്ലി എം ടി എം വാഫി കോളേജ് പിന്നീട് കാസർഗോഡ് തറബിയ ഖുറാൻ അക്കാഡമി കൈതക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീലേശ്വരം മർക്കസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മംഗലാപുരം ഉള്ളാളം മദനി കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലെ ജാമിയ സാദിയ അറബിയ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാലിക് ദീനാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയും അതുപോലെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഷെയ്ഖനയുടെ രാപ്പകൽ വേദമന്നയുള്ള അഹോരാത്രങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു അള്ളാഹു ദറജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ജൂനിയർ കോളേജായിട്ടുള്ള ദിടുപ്പ് ദർസ് അതുപോലെ ഞാൻ പഠിച്ച മംഗലാപുരം അടിയാർ കണ്ണൂർ ദർസ് ഉദുമ മലബാർ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് കൊക്കച്ചാൽ വാഫി കോളേജ് പയ്യക്ക് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി മുഹിമാത്തുൽ മുസ്ലിമിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ മഞ്ജേശ്വരം മൽഹർ അതുപോലെ കാളി അക്കാദമി കാസർഗോഡ് ജാമിയ ജൂനിയർ കോളേജ് പറപ്പാടി പൂച്ചക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇഫ്ലു കോളേജ് കോട്ടക്കുന്ന് അതുപോലെ കർണാടകയിലെ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾ പഠിക്കുന്ന അൽബിർ പ്രീ സ്കൂള് സഹറത്തുൽ ഖുറാൻ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒരുപാട് മദ്രസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൊഹാറിലും സലാലയിലും മസ്കത്തിലും ഒമാന്റെ പലയിടങ്ങളിലും യു എയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദുബായിലും ഷാർജയിലും അബുദാബിയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു മുൻപരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർ കാണിച്ച മനസ്സ് സംഘടനപരമായി എസ് കെ എസ് എഫ് കെ എം സി സി കെ സി എഫ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഖുറാൻ ഡിഗ്രി ഖുറാൻ സ്റ്റഡീസ് കാരണം ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം അതില് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഖുറാൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് കിറാത്ത് രണ്ട് തഫ്സീർ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ വർഷം മുതൽ കുലിയത്തിൽ ഖുറാൻ ഖുറാൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹിഫ്ല് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പത്ത് കിറാത്തിലും ഓതാനും അതുപോലെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങാനും
ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ അതെ അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഖുറാൻ ആ ഖുറാൻ കോളേജ് ഖുറാൻ കോളേജ് അല്ലേ ശരി പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് ഓഹോ അത് ശരി എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ മാസത്തിലാണ് അതെ ഞാൻ നാല് വർഷത്തിലെ അവസാന മാസത്തിലാണ് അല്ലേ അവസാന മാസം മാഷാല്ലാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാല് വർഷത്തോളം ഇവിടെ പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റംസ് കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാഷാല്ല അപ്പോൾ ലീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു അറബിൻ്റെ കോഴ്സ് വരെ തരും പുറത്തുനിന്ന് നാട്ടുന്ന അറബി നാടുകൾ നല്ലാതെ വരുന്ന ആ അത് പറയാൻ വിട്ടു അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വിസ ഉള്ള ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിന് അവസരം അറിവ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലേ മാഷാല്ല കാര്യമായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ അത്ര കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത നാടുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാരണം ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അത്രയും ദൂരെയുള്ള നാടുകൾ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പരതിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരൂല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ നമ്മളെ ഏഷ്യ ചൈനയാണ് ഒരുപാടുള്ളത് ചൈനയില് മുസ്ലിംസിന് ഇപ്പൊ വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ അവര് അറബി അറിയില്ല അതേപോലെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഇതില് ചൈനയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രല്ല എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു റൂമിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒരു ഞങ്ങൾ മലയാളികളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫിലിപ്പീനാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ തായ്ലാൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെ പല നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ കൾച്ചറും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് വലിയൊരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോക വിവരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല പല നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ അങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ പല നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷെ കൂടെ കൂടെ താമസിച്ച് ഒപ്പം അവരെല്ലാം പഠിക്കുക കിടക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നമുക്ക് നാട്ടിലിപ്പോ തൊട്ടറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ വന്നാലേ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഫുഡ് അല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ ഫുഡ് അതെ ഫുഡ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇവര് കൊടുക്കുന്നത് അറബ് ഫുഡ് ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മള് മുമ്പ് നമ്മള് തന്നെ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഫുഡും ആഫ്രിക്കൻസിന്റെ ഫുഡും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ തന്നെ അവരെ ഓടും അവരോട് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും കടുകൊക്കെ പൊട്ടുമ്പോഴേക്ക് കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഓൽക്ക് ഒരു അത്ഭുത കുക്കർ എന്താ സംഭവം അല്ല അതിപ്പോ അറബികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല ഇത് എന്താ പറയാ ഈ എരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ കുറവാണ് ഇവിടെ മറ്റേ ഹാമൂസ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കിച്ചണും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസത്തിൽ ഫുഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നപ്പോ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫുഡും കൂടി നമ്മളെ വക ആക്കാം അതായത് ഫുഡും കൂടി ഇതിന്റെ ഈ സ്റ്റേപ്മെന്റിന്റെ പുറമെ പുറമെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഒരു കഫ്തീരിയ മോഡല് സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ട് താമസ ഹോസ്റ്റൽ നല്ല സൗ
പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് ബസ്സിൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ തന്നെ അല്ലെ സുൽത്താൻ തന്നെ അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ഇപ്പൊ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അൽ കാസ്മി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ സ്കൈലൈൻ സ്കൈലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൂടി ഒരു സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേര് വരാൻ കാരണം ഈ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ അൽ കാസിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് സുൽത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ മെയിൻ കാരണം തന്നെ ഒരു ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കോട്ട എന്ന നിലയിൽ ആ നിലയിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ പാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അല്ലെ ഉടുതുണിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഫുള്ളി ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇല്ല അത്രക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ അല്ലേ അതുങ്ങൾ ലീവ് റൂം അതെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി തന്നെ നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് ബോയ്സിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ലൈബ്രറിയിൽ കസേര ഉള്ളത് അതേപോലെ അതേപോലെ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വാലിറ്റി അതായത് ഈവൻ ബാത്റൂമിന്റെ ടൈല് വരെ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ലെ പിന്നെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും സേഫ്റ്റി ആണ് സേഫ്റ്റി ആണ് മെയിൻ അതാണല്ലോ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവിടെ ബന്ധമുള്ളവരോ ആരെങ്കിലും ഫാമിലി എന്നുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ വന്നാലേ വന്നാലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫാമിലി വരുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം മറ്റേ ലീവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തില് വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോവാ അതിൽ മെയിൻ ലീവ് വരുന്നത് പെരുന്നാണ്ട് വലിയ പെരുന്നാണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒന്നര മാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മള് ലീവ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ രണ്ട് ലീവ് ഉണ്ടാവും വർഷത്തില് അല്ലെ ഒരു ഒന്നര മാസം ലീവ് ടോട്ടല് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വാല്യൂ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് അറബിക് ടീച്ചറായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബി എഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ ടീച്ചിങ്ങിന് അവസരം ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബി എഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ അത് വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ബി എഡ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻഗണന ഇവിടെ പഠിച്ച ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിട്ട് ഇവിടെ രാജ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ജി സി സി കൺട്രികളിൽ ഗൾഫ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഖത്തർ ബഹറിൻ കുവൈത്ത് സൗദി എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല വാല്യൂബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ബട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പി ജി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തുടർ പഠനം നാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അതിന്റെ ഒരു ഈക്വലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈക്വലൻസ് നാട്ടിലില്ല അതായത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പി ജി ആണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ സാധ്യമല്ല ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോ ആളുകൾക്ക് അതേ അറിയണ്ടുള്ളൂ കാരണം അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു നാല് വർഷം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമില്ല എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ വന്ന് കിടന്നു വെറുതെ ജോലിയും പോകണ്ട ജോലിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അതങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ശേഖ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കണം അല്ലേ അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ കോഴ്സുകൾ നാല്പത്താറോളം സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു അറബിക്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നൈപുണ്യം
കണക്ക് കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് ആരെങ്കിലും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വരായിരുന്നു എന്താ എന്നോട് പറയാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വർണാവസരം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങളിപ്പോ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഉണ്ടതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല നമുക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ അതിനോട് ചോദിക്കും എവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ പഠിച്ചത് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്പൊ ഓ ഫാദർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഫാദർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോ എത്ര ഫീസ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഫീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ആണ് അപ്പഴാണ് എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ശരി നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ ഈ പുറമെന്നുള്ള ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര എന്താണ് റിച്ച് റിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുള്ളൂ അതാണ് കാരണം ഷാർജയിൽ പഠിക്കുന്ന യു എ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കൾച്ചറൽ സിറ്റി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും സൗദി പോലെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഇതല്ലേ ദുബായിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അതേപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ലീവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്കൂള് അതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ് സെയിം നമ്മളെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ലീവ് തന്നെയാണ് അതായത് സമ്മർ വെക്കേഷൻ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ലീവ് ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ലീവ് ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് അലഹമില്ല ഇപ്പോ നാല് ദിവസം ക്ലാസ് മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് പഠിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നാല് ദിവസം ക്ലാസ് മൂന്ന് ദിവസം ലീവും ജോലിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ നാല് ദിവസം ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈം രാവിലെ രാവിലെ എത്ര മണി മുതൽ എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നാട്ടിലെ പോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എനിക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണി ടു ഒമ്പത് മണി ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെമ്മ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വിഷയമാണുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സാണുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൊരു ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സാധാരണ ഭയങ്കര സൗകര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഓരോ ഹൽക്കകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഖുറാന്റെ കോഴ്സുകൾ കോക്കരിക്കുലറായിട്ട് വരും മുൻതതൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷാർജന്റെ പിന്നെ മോസസ് നടത്തുന്ന കുറെ കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുറാൻ കോമ്പറ്റീഷനുകൾ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആ മുന്നോട്ട് പോ മുന്നോട്ട് പോ നമ്മൾ ഒരേട നിൽക്കുന്ന വേണ്ട തന്നെ ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ആളാണ് മാഷാ 21 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് ഏറ്റോളൂ ഇപ്പോ മുപ്പര ഇവിടെ പഠിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാനല്ല ക്ലാസ് നാട്ടിലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല കാരണം അല്ല ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ആ ഓക്കേ സോറി ടോ ആ കോപ്പല കോപ്പല പിന്നെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കുട്ടികൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഒരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ടാവും
എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് അതുപോലെ നെഹ്റു അടുപ്പിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഒന്ന് മുതൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ അല്ലേ അത് ആ അതെ അതെ കുലിയത്തിൽ ആദാബ് കുലിയത്തിൽ ആദാബിലത്തെ പിന്നെ വിഷയങ്ങളാണിത് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജത്തെ വിഷയങ്ങളാണിത് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ എങ്ങനെ നല്ല സൗകര്യം ക്ലാസ് റൂം രണ്ട് മോഡൽ റൂമാണുള്ളത് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ ഒരു ഫുൾ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസും പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടാവും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോ റൂമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് റൂമുകൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മോഡൽ റൂമാണുള്ളത് പിന്നെ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് എല്ലാ കുല്ലിയിലുള്ള ആൾക്കാരും എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോ സഖാഫ് അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ബി ആർ അബിക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണല്ലോ അതുപോലത്തെ കോമൺ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാക്സിമം അറുപതാണ് നാൽപ്പത് ടു അൻപതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കോളേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ നോർമലി വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലഞ്ച് ആ ഒരു അത്ര ആളുകൾക്ക് നല്ല ഒരു കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം അല്ല രാവിലെ ഒരാൾക്ക് എട്ട് മണി ടു ഒമ്പതേ കാല് വരെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേ ബി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിഷയം ഒരു കൊടുത്ത ടൈം എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പതേ കാല് വരെയായിരിക്കും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ ഓരോ സെമസ്റ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം ഒക്കെ ആദ്യം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ഇപ്പൊ അതുബുൽ ജാഹിലിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതുബുൽ ജാഹിലിന്റെ ക്ലാസ് തിങ്കളാഴ്ചയും പിന്നെ ചൊവ് ചൊവ്വ ഉണ്ടാവില്ല തിങ്കൾ ബുധനാണ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച ഉള്ള വിഷയം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക എട്ട് ടു ഒമ്പതേ കാലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത വിഷയം ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടരക്കായിരിക്കും ചിലപ്പം അല്ലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇയർ ബേസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നുള്ള ഇതല്ല ഈ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഉള്ള സമയം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് സെം ആണ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും <laughs> 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 രണ്ടാഴ്ച <laughs> 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 അപ്പോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറക്റ്റ് വിഷയസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ
അസ്മി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തടുത്താണ് ഇതൊക്കെ കുറെ ലോങ്ങൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറൊക്കെ എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ലോ കോളേജാണ് ഓക്കേ ലവൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് എം ബി ബി എസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ സെമിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്രയാണ് വരില്ല സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഡ്രീമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സെമസ്റ്ററിന് അറൗണ്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓ തേർട്ടി പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഏകദേശം നാട്ടിൽ ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ആറു മാസത്തിന്റെ കോഴ്സിന് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു അതേ കോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും അവിടെ ഇല്ല എന്നാലും ഇവിടെ ഉള്ള ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള കുറെ കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിച്ചോനെ അപ്പൊ ആറ് ലക്ഷം ആറ് മാസത്തിനാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് എത്രയായി ആറും പന്ത്രണ്ടും അല്ലെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ കിട്ടി അതിന്റെ പുറമെ മന്ത്ലി മാഷാല്ല ഒരു സ്റ്റൈപ്പന്റും കിട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫുഡും വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ കിട്ടി മാഷാല്ല ഓ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ലാഭം തന്നെയാണ് മാഷാല്ല അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഒരു ഹല്ലെന്ന് പറയാം അള്ളാന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തോഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് വിധിച്ച എന്താ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യമില്ല അത് കാര്യമില്ല അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറെ അതൊരിക്കും പോണം അല്ലാന്നില്ല ഓരോന്നും അള്ളാന്റെ ഒരു കഥയാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നോമ്പിന്റെ നോമ്പ് തുറക്ക് അലഹമില്ല നമ്മുടെ കാസിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ നേരെ മുമ്പില് അവിടെ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉസ്താദ്മാരുടെ കൂടെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മാഷാല്ലത ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാസിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ മാഷാല്ലത ബിരുദധാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ മൊബൈൽ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അല്ലെ റൗഫ് ആണ് എന്തോ മുഷ്താക്കാണല്ലേ മാഷാല്ല മാഷാല്ല മർക്കസ് ഇറങ്ങിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ടുള്ള മാഷാല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നത് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെ മാഷാല്ല നിങ്ങള് നെയ്മി ആണോ നിങ്ങൾ നെയ്മി ആണല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങള് കോളേജ് ബിഹാറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത് അല്ലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മർക്കസിൽ പഠിച്ചു മാഷാല്ല ബിഹാരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം ആ നിങ്ങൾ ഉറുദു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഹമേഷ ദുവാ യാത്ര ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ എന്തായി വീട് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറെ ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടിയില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനല്ലേ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരുടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ലാഷക്ക പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇല്ല അതിൽ എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അതിലൊന്ന് അക്രമിക്കപ്പെട്ട ആള് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ പേടിക്കണം കാരണം അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കായിട്ടുള്ള ദുവ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലാത്തതോ അല്ല ഉല്ലാദിക്കും മക്കൾക്കെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മറ്റൊന്ന് ദാഴത്തിൽ മുസാഫർ യാത്രക്കാരന്റെ ദുവാക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരേണ്ടതാണ് പല നാടുകൾ കണ്ടിട്ട് പല പേരുകൾ കേട്ടിട്ട് പരുതീസകൾ പാടും പാട്ടി നീണം വീട്ടണം വിജ്ഞാന കതിരൊളി കാണും വിസ്മയ ഭൂമി കയ്യിൽ ചേരും ഈ വാനത്തേരിൽ കൂടി ഈജിപ്തിൽ ചേക്കേറിയിടും